八月二十七日，周恩来在邓颖超的陪同下离开延安去苏联，几经周折，于九月间飞抵莫斯科，住进克里姆林宫医院。历经苏联诸多有名医生的三次会诊，终于提出了治疗方案。周恩来出于对祖国命运的关心，忍着极大的痛苦，在医院中住了两个多月。由于他的积极配合，治疗工作进展的比较顺利。周恩来出院以后，带病写出一份长达一百一十六页的报告《中国问题备忘录》，并得到了季米特洛夫、斯大林的高度评价。后经压缩修改，以“中国抗战的严重时期和目前任务”为题，发表在《共产国际》杂志上。回国时。他带回了共产国际执委会主席团作出的关于中共代表团报告的决定。主席啊，嗯，我就要离开延安去重庆了，你还有什么指示吗？我哪里有什么指示啊？你回到延安已经一个多月了，很多事情咱们都是一块儿处理的嘛。啊，可是我毕竟离开祖国有半年多了。很多事情还是需要交换一下意见嘛。在你赴苏联治病期间，我们成功的粉碎了蒋某人利用阎锡山挑起的第一次反共高潮，即晋西十二月事变，这已经成为历史。在你回到延安的这一个多月里，中国又发生了不少大事，我很想听听你的看法。我个人认为，最主要的有两件。第一件事，汪精卫于三月三十日在南京成立了汉奸政府；第二件是宋美龄在其大姐宋霭龄的帮助下，成功游说宋庆龄先生飞到了重庆。哼，的确是很有意思啊。据潘汉年同志自香港发回的情报说，宋美龄以看病为名，实质上是飞赴香港，秘密的指导日汪蒋三方的会谈。至于宋氏三姐妹结伴离开香港，飞赴重庆。则是蒋某人希望造成一种假象，宋庆龄先生和蒋某人和解了。哼哼，这是蒋某人自作多情啊！自汪伪政权成立以来，日本人加大了对重庆的轰炸，目的吧，无外乎是用轰炸甚至局部军事进攻，压迫蒋某人与汪精卫联手，建立全国性的汉奸政府。我看，蒋某人还不敢轻易的迈出这一步啊！我相信他会利用国际大事，尤其是德国、意大利在欧洲战场上与英国、法国一触即发的战争态势，巧妙的与日本人和王精卫进行一些周旋。恐怕，这就是蒋某人在香港与汪日密谈的实质。嗯。你回到重庆以后，告诉同志们，要清醒的看到，蒋介石正在酝酿发动第二次反共高潮，而这次反共高潮的重点，是利用汪伪政权建立的时机，企图以突然袭击的方式，消灭大江南北的新四军。我最担心的是，向英同志和叶挺军长的关系一直处理不好。听说叶挺同志又想离开新四军了。党外无党，帝王思想；党内无派，千奇百怪。哎，今天天气不错，怎么样，安来？咱们两个来个骑马比赛如何？好，我奉陪。啊，正好练练手。走。<笑>随着反攻一流的高涨，国民党统治区的党组织接连遭受破坏。最严重的是，蒋某人在成都制造了所谓“抢米事件”，采用嫁祸于人的手段，逮捕了中共川康省委书记罗士文和车耀先等十多名共产党员。因此啊，我们在国统区的工作必须有一个重大的改变。好，主席。我回到重庆以后，会努力去贯彻执行中央的长期埋伏、积蓄力量、以待时机的方针。嗯，很好。哎，啊
，马前走。奶奶，另外，你在途经西安、成都等地的时候，要代表中央解决他们存在的一些实际问题。好。奶奶，摆在我们面前的困难是很多的，但是蒋介石也面临不少难题等着他们解决。嗯，主席。国军与日军在鄂西地区展开随岛会战的通报，你看过了吗？看过了。指挥随岛会战的张自忠将军，我看是凶多吉少。嗯。一旦随岛会战结束，宜昌就会变成日军下一个进攻的重点。如果陈诚再守不住宜昌，陪都重庆，就更加人心惶惶了。<笑>只要蒋某人不被日机轰炸搞怕了，他依然可以在重庆待下去。你回到重庆之后，既要防止蒋汪河流，又要揭穿蒋介石预谋发动的第二次反共高潮。嗯。喂。好，请讲。好的，我马上向委员长报告。大令，嗯，何应钦打来电话了，说鄂西随藻会战态势逆转，张自忠将军决心以死效忠党国。张将军呐、啊，你应该知道，借着国军。会大败于恶西。如果随早失守的话，这天府之国安然无恙。我就像当年的刘玄德，虽然逝去，楚传的白帝城，但我们仍握有入川的咽喉要塞夔门。日军再强大蛮横。也无法逆行，闯过三峡。夫人，你的大姐、二姐，还是决定要去香港吗？他们决定明天走，夫人。我希望你和他们一同前往。有什么目的吗？我想利用香港那个假宋子良和日本人，重新展开所谓同计划的秘密和谈，这样可以缓解我们随造会战失利的压力。还有呢，让你的哥哥宋子文尽快从香港回来，让他接受去美国的战略任务。喂，请讲。好，我马上转告委员长。大林，布雷先生电话说，大公子金国今天晚上。将要飞抵山城，是夫人亲自安排的吗？是的。布雷先生告诉我，自从金国的母亲在西口被日本的飞机炸死之后，他就赶回西口奔丧，服尸大哭。几次，他都哭得晕死过去。醒来之后，他当即题字，以血洗血，并刻碑铭记。接下来的日子，他就守在母亲的墓边，带孝守丧，寄托哀思。所以，我就让布雷先生以你的名义给金国发电，请他过来散散心。
谢谢你，夫人。父亲。母亲死得太惨了。虎，能换回你死去的母亲吗？泪水能洗刷你的夺母之恨吗？父亲。母亲被日本鬼子的飞机炸死了，我就感到心口为他奔丧。不要说下去了，我全都知道。起来眼泪擦掉。景儿，有一个叫邓西贤的人，你知道吗？知道。我在莫斯科中山大学读书的时候，他是我的团校组组长。他现在叫邓小平，是八路军一二九师的政委。我有所耳闻。还有个叫左权的，你认识吗？也认识。他，他后来改学军事去了。他现在是八路军的副参谋长，很有些指挥的才能。另外还有个叫杨尚坤的，也是你的同学。是的，父亲。他现在是中共北方局的书记。你知道我问你这些人的目的吗？不思进取。你的这些流苏同学，共党的中间分子。都已经成了能够独当一面的干将，可你在赣南，还在重用共产党。父亲，这绝没可能。不要辩解，我这都有证据。静儿，我说你什么好呢？你是我的儿子，你应该知道自己肩上担子的分量。现在。你要化悲痛为力量，竭尽自己的全力，帮助我们国家渡过难关。你也应该随时想到，今后和你争天下的是共产党，是你那些同学。是，父亲，父亲，请把我派到抗日前线去吧，我要在抗击日本侵略者的战斗中锻炼自己。哼。我希望我的儿子只有匹夫之勇。我希望你成为统帅三军、指挥全党的政治家。是，是，父亲，你现在希望我做些什么呢？我想派你飞赴迪化，秘密和苏联办一件非常棘手的外交。什么？让我去跟苏联人办外交？对，你懂俄语，又了解苏联的情况，加之还是我的儿子，你是最合适的人选。嗯，那我此行的任务呢？第一，要把苏联
从欧洲拉到远东来，这样就等于在日本的背后插了一刀。嗯，自然还要利用日本威胁苏联远东地带，争取更多的苏联军援。尤其是遏制日本轰炸机的飞机。鄂西随早会战结束。五月十六日下午二时，张自忠上将率全体官兵壮烈殉国。魏所，张自忠将军的忠骨。今天已经运抵了朝天门码头，社会各界都有什么样的反应？延安召开了隆重的追悼大会，毛泽东、朱德都去了，并送了挽词。毛泽东写的是“尽忠报国”，朱德写的是“去意成人”。远在。太行山的彭德怀也写了长长的挽词，像这样激发军心、激发人心的文章，绝不能让他毛泽东越俎代庖。是，这是我刚刚写就的，还没来得及落款。训烈长招，我们要把追悼张将军的国葬办成一个同仇敌忾、抗战杀敌的誓师大会。是，我这就照您的指示去做。静止啊，还有什么新的消息吗？顾祝同来电报说，叶挺又离开了新四军军部，最近就要来重庆。很好，等叶挺到了重庆之后，军委会要发布命令，免除叶挺新四军军长的职务。军长一直另行安排。要是中共方面不接受新的任命呢？那就正好授予我们解散新四军的借口嘛。嗯，如果不服从命令，就强行解散。另外，周恩来到成都了吗？到了。五月底到重庆。景之，从现在起，你和剑生要想一想和周恩来打交道的事。今天，我和建英同志特意安排与你们二位谈一次话，一是传达中央的指示精神，二是协商一下新四军下一阶段的工作。对此，南方局认真学习讨论了中共中央五月四日的指示精神，这是下一阶段新四军的工作依据。建英说的对，中共中央的指示精神明确指出，要确定。叶挺军长在新四军中的实际地位和职权，今后凡是违背中央指示的行为，都要受到批评。是。中央希望叶挺同志顾全大局，向蒋介石明确表示，同意回新四军工作，坚决反对蒋介石另派新四军军长。希望你能理解中央的这份苦心。我服从组织安排。叶挺同志。我代表党中央，毛泽东同志感谢你，建英啊，你和叶挺同志先谈一谈回新四军的工作，我和国平同志商量一下新四军下一步的工作，好，然后我们再一起谈，好，好吗？好，走吧，走。国平同志，虽然我已经向你传达了中央近期。有关新四军的指示
。但是我感觉你的认识跟中央的指示精神还有差距。如果这一次还没有完全想通，我们还可以再多谈几次。可以，你回去以后转告香英同志。今后啊，新四军发展的中心，第一是江北，第二是苏北。因为这里是敌后广大的地区。第三，要支持苏南和皖南。另外，要积极建立起苏北、皖北的抗日根据地。其次，要在湖北建立根据地。中央要求你们，整个新四军要扩军二十万，现年底完成。是，周副主席。嗯，周副主席。张淮南先生刚打来电话，说蒋介石要求见您，让您先准备一下，等会儿坐车来接您。好。好，郭平同志，我们改日再谈。好，袁主任，请。啊。这来自欧洲的消息，德国既攻占了北欧的挪威和丹麦，西欧的荷兰、比利时和卢森堡之后，已经形成了对法国的包围。换句话说，德国进攻法国，这是时间的问题了。我也听说，意大利即将对英国、法国宣战，不知有多少可信度。我想是可信的。淮南，这和日本即将进攻宜昌，也有着某种内在的联系吧？是的，我分析啊，日本人是想借得意进攻英法之机。占领宜昌，迫使蒋先生步汪精卫之后尘。当然，这只是日本一厢情愿的想法。我看，日本进攻宜昌的军事行动，至少可以增加要挟蒋先生的政治砝码。是，这是不言而喻的。蒋先生，周先生到了。恩来啊，蒋先生好。先让我看看你受伤的右手，怎么样？还蛮有力气的嘛。<笑>来，坐下谈。啊，嗯，恩来呀。你离开重庆有十多个月了吧？近来，国共两党，还有八路军、新四军与国军之间的一些摩擦，十分令人担忧。首先，我想向蒋先生说明两点：第一，中国共产党所领导的八路军、新四军，那是坚决抗战的，这一点，只要问问敌后的老百姓。他们都会说，是八路军在领导我们打鬼子。第二，共产党和所领导的八路军新四军，是真诚的拥护蒋先生，领导全国军民抗战。这一点，从我们的言和行都能得到证明。但我收到许多与之相反的材料，这一定是出自阎锡山、张云武等人之口。为此，我必须郑重地指出。国民党及其部分军队在抗战中实行反共、剿共和融共的政策，其结果只能是帮助了敌伪。但各地纷纷打来电报，说共产党领导各地的无知百姓搞暴动，其目的是想推翻国民政府，这又该作何解释呢？这完全是恶意中伤。把话说白了吧。共产党是真诚的希望合作到底的，但有的人却在想分裂，准备投降。我不同意你的看法。总之，国共之间的一切事情都可以解决，但军事上必须服从命令，这也是原则。具体事情，你与何应钦、白崇禧他们谈吧。好。
那我告辞了。德国于六月五日开始进攻法国。防空警报，同志们，防空警报，哎，赶快撤离！同志们，快点，快，造什么东西？快走吧，快点，大家看小刘，照顾下庄副主席，快，快走！是了，说好，快走！是，同志们，快走！快，快点，快点！小刘，拿着文件，走。宣告，英法抗击德意的格局破裂了。再加上英国是独立于整个欧洲大陆的岛国，我看啊，在不久的将来也会落入德意之手了。据内线报告，蒋介石不但清楚未来欧洲战局的发展，而且他也知道，英国首相丘吉尔正在拉美国总统罗斯福参战，所以，他蒋某人就像一个政治赌徒。一时不知道把自己的宝压在哪一方，对吧？有道理。周副主席，潘汉年同志从香港发来密电。金阳，日甲汪三方苟合的密谈在澳门结束了，还是看不出结果。但是，我能从这爆炸声中强烈的感受到，日本是要先声夺人，用军事实力来压迫蒋某人投降。喂，哪一位？没错，我是第六战区司令长官陈诚。刺绣啊，宜昌还在我们手中吗？报告伟作。由于敌我双方军事力量悬殊，技战数日，宜昌于今天下午四时失守了。什什么？宜昌失守了。伟忠，伟忠，你要注意安全呐！我的安全你不用担心，你的职责是必须给我守住三峡的门户，宜昌。是。校长，香港方面发了急电，询问在澳门签署的那份同计划。我已经看过了。校长，日方为了表示诚意，已经任中国派遣军总参谋长的板垣征四郎，愿与校长会谈。板垣征四郎想和我会谈？对，他们还说，如果校长拒绝会谈，日本政府。就会公开承认南京汪记政权，同时，他们还要向四川发动更大规模的军事入侵。你看出来了吧？日军的战线拉得过长，他们想速战速决的战略已经破产了。自九一八到七七事变，都没能让我们屈服，现在想让我做他们的傀儡政府。这叫做梦，校长，您可否在虚以为夷的同时，再把球踢给板垣征四郎呢？好，就这么办。是，夫人，我们和平的意愿终于实现了。可是，在全中国，尤其是在重庆。还在高喊战争。
结果西南边陲数省，惨遭涂炭，都成了日本炸弹的落脚点。蒋先生啊，也喊不了几天了。听公伯福海他们说，法国政府于六月二十二日向德国投降的当天，日本又请德国出面斡旋，压迫蒋先生走和平之路。嗯，报告，日本中国派遣军参谋总长板垣征四郎将军求见。哦，请板垣将军在书房稍后，我这就去。是，走。哎呀，不知道板垣参谋总长驾到，有失远迎。失敬，失敬啊！坐下谈吧。好，请有茶。嗯，阁下有何见解，请示予。你的老搭档蒋介石来电称，他走和平之路的决心已定，希望你我到长沙，和他共同密商。具体实现中国永久和平的办法，你这是怎么了？我上蒋某人的当太多了，他的话我信不过。你难道连我们都信不过吗？你们我相信，我一百个相信。那你这是什么意思？我对蒋某人十分了解，他这个人的性格向来有明暗两面。如果会谈，采取公开的方式，那我明天就可以启程前往。如果是采取秘密方式呢？那那最好由阁下先给他举行双边会谈。这是为什么？我担心当年在河内刺杀我的丑剧再次重演。你的胆子也太小了，我都不怕，你还怕什么呢？我，那就这样吧。还有。三方会谈的地点，必须由长沙改到洞庭湖上，这又是为什么？也是为了安全。嗯、大林，阿哥从香港回来了。吴院长，子文，辛苦了，来坐。子文啊，我很长时间没有听你纵论天下大事了。今天，你可要好好给我说说。从全球战略上讲，虽然目前欧洲战场是美国人的利益所在，但是，一旦得意日。三国结成军事同盟，美国就必然要考虑到他在亚洲的利益。这样，中日交战的局面，也就必然为美日角逐的格局所代替。美国人会开辟新的战场吗？这要看全球战局的发展，也要看日本下一步棋是怎么个走法。我个人认为，美国在出兵干预之前。他们一定会出钱、出枪，要我们在中国大陆钳制日军南下，和他争夺英法诸国原在太平洋地区的利益。小妹的意见也是我的看法。实际上，因为法国贝当政府的投降，英国被德国和意大利赶出了欧洲大陆，美国人就会自然而然地想起中国战场了。一言中的啊，子文，你帮我去一趟美国，去探一探罗斯福的虚实。可以
。不过我个人认为啊，和美国人打交道，暂不用国府的名义为好，这样可进可退，有回旋的余地。你就用其他的借口，目的是要争取到美国的军援。达令，阿哥十分关心金国。和苏联举行秘密会谈的事情，我知道子文不喜欢和苏联人打交道，可是现在是出于地缘的原因，苏联应该比美国更积极才对。如果没有其他事情，我先告辞了。阿哥好像有点不太高兴。我不这么看，因为事实正如子文的判断，苏联为了自身的利益，对金国十分的友好。大令，一个法国贝当政府的投降，能使我们在英美、苏联面前的地位发生变化吗？不仅如此，现在看来。连日本人不久，也会对我们刮目相看了。校长，校长，日本发来了密电，板垣征四郎和汪精卫都同意与校长举行会谈。大林，我们应当立即终止这场密谈。不，夫人，我们为了更好的在日本、英美、苏联多方打太极拳。应该利用与日本会谈这个政治砝码，以达到我本国想得到的切身利益。你真的要跟日邦双方举行会谈吗？不，这叫隐而不发，月如也。代理，在，去通知日方，就说我必须要看到内阁首相的。授权以及板垣征四郎的亲笔信，才会考虑所谓的什么日蒋汪三方密谈。是。等等，这是我关于处理新四军的决定，让何部长转告给他们。是。蒋介石再次公开表示。叶挺已离开新四军，新四军的问题要重新解决。你另派他人去任新四军的军长，在江北的四支队和八团，不许使用新四军的名义，只许称高敬亭支队。中央指示，如有另任新四军军长的决定，我们表示坚决反对。对四支队八团不能使用新四军的名义，也要表示抗议，并要蒋介石下令纠正。接下来，我们讨论一下如何向蒋介石提出抗议的事项。我是新四军的军长，由我来向蒋介石提出抗议是天经地义的。这些天，恩来同志已经找我谈过几次，我明白了，所谓新四军的发展，就是。不受国民党的限制，要超越国民党的允许范围，不要别人的委任，不靠上级拨款，要独立自主的放手扩大队伍，坚决的建立根据地。叶挺同志，谢谢你。来，坐下说。来，叶参军。请你以八路军办事处的名义通知蒋介石，请他安排近期与我见面。请你放心，由我亲自办理。下面由恩来传达中央的决定。鉴于形势的发展，中央决定，今后有关新四军和国民党的谈判事宜，就不再由袁国平同志和顾祝同在上饶进行，一律移往重庆，由我负责。是。东南局书记任由向英同志担任。饶漱石、曾山同志为副书记，共同领导和应对新四军可能出现的突发事件。
委员长。哎呀，这么晚把你们请来，我也是情不得已啊。先看看我在地图上画的这几块，国军驻有哪些部队。在江南，有第三战区，有顾祝同指挥的七个集团军。江北有李品仙指挥的第三十一集团军和韩德勤的队伍。那么，在这些地区，新四军又分布在哪些地方？新四军主要分布在三个地区：叶挺和项英率领他的军部，和第三支队在皖南。陈毅和粟裕率领第一、第二支队在江南，张云逸率领第四支队在江北皖东。也就是说，叶相所部在皖南，他北有长江，东西南是第三战区的国军，因此，鲁瓮中之鳖，手到擒来。而陈粟所部在苏南。如海滨之鱼，会稍纵即逝啊。委座的意思是，在这个地区，跟我们争夺地盘的，不是日本支持的汪伪政权，而是新四军。给我安排一下，近期我要召见叶挺。